さあ皆さんこんにちはアポロサイエンスの生徒先生ですさて、えー、今回はですねお水を使った実験をしたいと思いますさあお水ってねまあ手を洗ったりとかもちろん雨の水もそうだしね、えー、お料理で使うお水もそうですねでこのお水というのにはですね表面張力というですね不思議な秘密が隠れてるんですでこの表面張力というのはお水って実はとても小さな粒がたくさん集まってできていますでこの粒が小さくまとまとまろうとする力を表面張力と言いますでこの表面張力一体どんな秘密があるのか今日は実験していきましょうさあ最初の実験はコップの限界です用意するものは、えー、コップ、ね、そして、えー、コップの他にもう一つお水の入った、まあえー、ペットボトルでもいいし、えー、コップでもいいんですが実験で使う空のコップよりも大きな、えー、コップを用意してくださいね。でお水も、えー、使うコップよりもたくさん入るように、えー、用意してください。さあお水をこの空のコップの中に注いでいくんですがよく考えてみてコップの縁ねこのお水を入れると限界はおそらくコップの縁だと思うんですがこの縁を越えてお水を入れたらどうなるのかというのが今日の実験ですではやってみましょうこぼさないようにそっと入れてねさあ入れていきますさあそろそろ縁まで行きますねよしさあ縁まで注ぐことができましたでほとんどの人がこの縁までが限界だと思いそうですが実はもう少しお水が入りますさあゆっくり注いでみるとおおまだこぼれないおまだこぼれないねさあもう少し入れようかなはいさあコップの限界よりお水を入れたはずなのにお水がこぼれませんさて一体なぜでしょうかお水をコップの縁を越えてまで入れたんですがこぼれなかったよねで、この秘密というのが表面張力にあったというわけですお水というのは小さな粒がたくさん集まってできていますこの小さな粒の正体を分子というんですがこの分子たちが人間が手をつなぐようにこのように引き合っているんですね引き合って小さくまとまろうとしていますなのでコップにお水を注いだ時え縁を越えてもこぼれないのはお水たちが手をつなぎ合ってこぼれないように引っ張っていたというわけなんですねただもちろん入れすぎてしまうと地球には重力という引っ張る力があるのでつないでる手がほどけてこぼれてしまうというわけですだからぜひ皆さんも、えー、コップにお水を入れてコップの限界を調べてみてくださいねい先ほどの実験で表面張力ですね水の分子たちが引っ張り合ってるということをやりましたがでは次はですねこんなものを使って調べてみましょうそれがこちら網猿ですね穴の開いた猿ですでもちろん穴が開いてるのでここにお水を入れるとおこぼれてしまいますねこちら穴が開いてるので水はこぼれてしまいますで
次に使うのが、まあ、コップでもいいんですが先生はちょっと見やすいように大きな容器を用意しましたで皆さんはコップで大丈夫ですでまずこのコップにお水を入れるわけですね、はい、この時にたくさん入れてくださいね限界まで入れますおお入れましたでこの網で蓋をします蓋ねでこれを逆さにひっくり返したら中のお水はどうなるかというのが今回の実験ですさあ皆さん考えてくださいねこぼれるかこぼれないか実験してみましょう必ず実験するときは洗面器を用意してくださいね、えー、万が一こぼれるが正解だったらお家の中がびしゃびしゃになってしまうので必ず洗面器は用意しましょうさあじゃあ実験してみましょうよしで実験のポイントはしっかり押さえて、えー、勢いよくひっくり返しますではいきましょうスリーツーワンおおこぼれたように見えましたがこぼれなーいさあお水ちゃんと残ってるねさあ穴が開いてるはずなのに一体なぜこぼれなかったんでしょうかさあ皆さんこれ下からぜひ覗いてみてくださいねこの一つ一つの小さな穴にコップの口のようにお水が一つ一つ表面張力で盛り上がっているのが確認できると思います小さな穴と穴の中で表面張力が働くことでこのたくさん入っているお水を支えてこぼれないといとうわけですもちろん、えー、表面張力だけではなくて目には見えない空気の大気圧の力も入っていますがよく見ると表面張力が支え合っているのも確認できるのでぜひ皆さん実験してみてくださいね。ただ実験する時は失敗することもこれとても多いので必ず洗面器を置いてねそして発展としてもう一つ面白い実験があります。それが爪楊枝です使うのが爪楊枝ですさあ皆さんにクイズですね穴が開いてるがもしかしたら先生ズルして穴を塞いでるかもしれないよねじゃあ本当に穴が開いてるか爪楊枝を刺せば穴が開いてることを確認できるはずださあ爪楊枝を刺したらどうなるでは行きますさあ、何、つまようす、お、入ってるのわかりますか。つまようじを刺しても、こぼれ。なーい。不思議だな。さあ、これで穴が開いてるのはね、証明されました。つまようじを刺しても、つまようじに。表面張力、お水がね、引っ張ってくっつくことで、こぼれないというわけです。さあ、このような、マジックのような実験ができるので。ぜひお家でざるとコップお水そして洗面器を用意してお父さんお母さんまたはお友達を驚かせてみてくださいね。